Der amerikanische Markt ist spannend, er gibt was Tolles vor und das will ich mal gerade hier am Chartbild zeigen. Das ist der Dow Jones als Index, also noch nicht offen zu diesem Zeitpunkt. Und wir sehen hier auf Stundenbasis hier das hintere Ende, nachdem es so schubmäßig nach oben gekommen ist, kommt es wackelig runter. Und wer mich kennt, der weiß, ein Ausbruch nach oben wäre gar nicht die schlechteste Idee, um hier vielleicht die Long-Seite zu nehmen. Aber ganz wichtig, triggern lassen, wir hatten vor kurzem darüber gesprochen. So, das ist die Sendung. Eben war hier noch das Bild, das wollte ich eigentlich gerne von den beiden hier mit drauf haben, aber... Dann machen wir es halt im Original. Ich gehe mal hier außen rum. Das ist sowieso viel sinnvoller, um einerseits Manu Chan zu begrüßen. Hi. Hi. Aber gleich mal zu Shimizu san zu gehen, denn der weiß immer eine ganze Menge, was für den Markt spannend ist. What is most important for you today? Happy Wednesday. We have uh, out of FOMC, well, of the Federal Reserve, uh, last FOMC held at the end of uh, July. Uh, will be uh, coming out today and uh, obviously we know what they've done. They've done a first uh, interest rate cut in uh, 10 years since December 2008 uh, at the end of last month and uh, I, I guess th there was a little bit of a discrepancy between uh, what market expected and uh, what the uh, Jerome Powell said after what he has done. Um, uh, on uh, the July 31st press Uh, at the press, Jerome Powell characterized what they've, what they've done at the FOMC, cutting the rates for the first time in 11 years, uh, was a um, mid-cycle adjustment. What is a mid-cycle adjustment? <laughs> um, mid-cycle adjustment is when you have, you, when you fell in love and you get married to uh, whoever, well, you don't have to be married, <laughs> you're their partner. Uh, and, uh, you know, things are great because you are living with the, somebody you love. For the moment and uh, what happens is love is not everything baby in this world and that there's a lot of other things and it kind of you, your relationship kind of deteriorates and this is when you started needed to uh, well you start seeing like a psychiatrist and the counselors and just try to save their relationship and that is what called mid-cycle <laughs> adjustment perfect example thank you very much and uh, you know Well, another thing is, how do you know that's mid-cycle? I mean, you, you, don't, you don't know the total length, so how do you know the mid... <laughs> and uh, I, guess, I guess, you know, for conceptually, everything you will done until the end is a mid, because uh, you tend to think what has been will be there the same amount from here onward. Mm. So, you know, it's a, it's a half and a half game. But anyway... Uh, market, what well, market expected, this is the first, well, I'm, I'm back to talking about FOMC now. Uh, market expected, that was the first 25 basis of a series. That would be something that comes after and another and another and another. And a midterm cycle, a uh, mid cycle adjustment kind of terms it as what well, we've done, what we've done, but we don't know what's going to happen next. <laughs> It's not going to be a series. So uh, that's what we're going to be hearing and uh, what kind of conversations that they have had. Um, just remember, uh, the, after, they've, uh, they've, after they've cut in the first part of August, there was a lot of seriousness about the uh, slowdown in the global economy, recession with R, uh, and um, now we uh, uh, only have like a 10 days left in August. At this point, we have, the, we have a little bit better picture, but... Uh, Late rate cut, and after uh, the two weeks after that, we were kind of really, uh, we thought the world was going to end, and uh, which was not really the case. But uh, so, but you know, we'll, we'll see. Uh, I, I have a hunch that probably if we see minutes this time, have a little bit more of a discrepancy of the, of the, from the market because market is still expecting multi, uh, multi times more than once. Uh, of a cut and uh, you know the FOMC might be characterized as what they've done as a uh, mid-cycle adjustment. <sighs> okay, so you what? remember I have to translate this, right? Oh. <laughs> I cannot do. <laughs> good, good luck, good luck. So we'll hear what they've talked about in a mid-cycle 
adjustment. I know what my mid cycle adjustment was, but uh, I, well, I don't have a I don't have a minutes for it. So, but I've, <laughs> I've been trading. It would be a nice book. Thanks a lot. Good luck. Also, ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Er hat sich geäußert zu den Ankündigungen, dass die Fed natürlich sich äußern wird zu ihrer letzten Sitzung. Und äh, dementsprechend, äh, vielleicht hören wir da noch ein bisschen mehr. Spannend ist, dass Paul schon angedeutet hat, es ist die Midterm, also mittendrin mal ein Adjustment, eine Anpassung, nachdem es das erste Mal seit elf Jahren hier eine Zinssenkung mal wieder gab. Also wo er, er weiß, dass das jetzt zufällig in der Mitte liegt, das bleibt tatsächlich sein Geheimnis. Aber vielleicht erfahren wir da ja ein bisschen mehr, wenn sich die FED da jetzt offiziell noch mal dazu äußert. Und vor allen Dingen, was vielleicht noch wichtiger ist, wie geht es denn jetzt weiter? Bleibt das jetzt bei so einem einmaligen Ausrutscher? Bleiben wir jetzt auf dem Niveau? Oder wird das Ganze doch eine Serie? Also insofern, das kann den Markt bestimmen. Wir haben Rezessionsängste, das wird immer häufiger diskutiert. Wir sehen, dass es im Handelskrieg auch nicht wirklich weitergeht. Charttechnisch sind wir ja ein bisschen gestiegen, das macht ja Mut, aber wie weit das noch reicht, werden wir sehen. Am Anfang hatte ich gezeigt des Videos ein Ausbruchs, eine Ausbruchsmöglichkeit nach Morden, also vielleicht haben wir noch mal ein bisschen eine Chance, dass es ein wenig höher geht, aber möglicherweise ist das einigermaßen begrenzt. So, in diesem Sinne rutschen wir noch mal einmal alle zusammen für das Picture of the Week. Alles Gute für euch, toi toi toi, bis zum toi, nächsten toi, toi. Mal.